Uh, mi leo ningependa kuongea juu ya Kiswahili. Mimi ni mchaga, Fred Manch. Nizaliwa uchagani, kulia katika ndizi. Wakati ninakuwa miaka 60 na sabini kwa mdogo mimi, ilikuwa watu wa bara tunachekwa tuje Kiswahili. Sasa mimi kabini nijifunze Kiswahili sawa sawa. Nafikiri nijifunze Kiswahili nimejua mpaka nilifanya kazi magazeti ya uhuru na mzalendo kwa gazeti la chama wakati ndio gazeti kubwa la Kiswahili. Nikaboresha Kiswahili changu. Na shule ilikuwa najifunza Kiingereza, nimesoma Milboro ambapo Kiingereza ilikuwa muhimu sana. Kwa kipaumbele nilichukua nafasi ya Kiingereza. Wakati ninafanya kazi kama mwandishi wa habari, nifunza Kifaransa. Maki nilikuwa naona watu wengi kutoka Kongo nchi nyingine za Kifaransa waongea Kiswahili, hawajui Kiingereza. Nilikuwa najifunza Kifaransa. Nimekuja nchi za nje nimejifunza lugha katika nchi ambayo takikana, kama Brazil ni Kireno, Kijerumani Kijerumani na kadhalika. Sasa tatizo sasa hivi si Tanzania tunachekwa sana sana so, wenzetu majirani kutoka Uganda, Kenya wanasema hatujui Kiingereza. Sasa swali, unakuta mtu anaongea Kiswahili afa na Kiingereza ndani. Hivi ni kujionyesha au ni nini? Sisi wenye, sisi tu ndio tunafanya hivi. Kwa kuna kuta labda watu wa Afrika Kusini wanachanganya ki, kisuto na Kiingereza ki sengine au nakuta Muzaire anaongea kilingala anachanganya Kifaransa au Kenya pia wanafanya hivyo wanachanganya Kiswahili na Kiingereza lakini wao wanajua kuzungumza lugha zote mbili sawa sawa fasihi fasaha sisi ndio tunaolimbukia sasa wewe mtu kwa nini unachanganya kuti Mwingereza anajifunza anazungumza Kiingereza anachanganya Kijerumani au Mwarabu anaongea Kiarabu anachanganya na Kichina hauwezi kuta tunafanya vile sisi tu ndio hiyo unafikiri ukiongea Kiswahili ukiweka neno la Kiingereza utaonekana unajua sasa muulize mtu namna hii azungumze Kiswahili kiingereza fasaha ana sota maki huko uhaibuni mimi ni mkalima na nyingine kuna kutafsiri kwa jamaa wana tafsiri wanazungumza kiingereza kutoka Tanzania au nchi za eh, jimbo hilo nakuta ule mwingereza haelewa anasema nini kuvuli kiingereza jifunza sawa sawa vijana sasa hivi na tatizo sisi tuna bahati ilivyokuwa tunakuwa mwalimu Nyerere alikuwa eh mwenyewe alikuwa anajua lugha zote mbili sawa sawa tafsiri kiingereza vitabu vya Shakespeare yule kikuja Kiswahili kwa sababu kujifunza Kiingereza fasaha na Kiswahili fasaha. Siri ni kusoma vitabu takikana, kusoma sana vitabu, hasa vitabu vya hadithi na mashairi na kutazama sinema zile. Sio unachukua tu maneno unachanganya. Eh? Kiswahili sikipende hata kidogo, maki inazorotesha Kiswahili. Mbali na hapo lafidhi zile za kikabila, kwa vile watu wazungumzi sawa sawa, ukuta mtu anazungumza ah, ah Kiswahili. Kiswahili au runinga baada kusema runinga anasema luninga. Watu wengi wanafikiria ni luninga sio luninga ni runinga. Eh? Runinga neno ambalo limechanganywa maneno mawili. Runinga sio luninga. Hiyo ni tatizo la lugha ni kubwa sana kwetu na tunakosa sisi kazi sasa hivi. Wanakuja wageni kuchukua kwa vile wanajifunza Kiswahili vizuri. Mimi sasa hivi nafundisha Kiswahili sana hapa London. Nafundisha sana maswali madarasa ya Kiswahili kutoka Burundi, kutoka Kenya. Jamaa wanachukua kazi. Kabla Tanzania Kiingereza hawafahamu. Na Kiswahili tuna kiponda. Wachanganya na na Kiingereza, Kiswahili. Kiswahili shindi ni nini? Eh? Wanasema ni lugha ya vijana. Hiyo sio lugha bwana. Hiyo ni slang. Kama unachanganya maneno ya kiuni na lugha fasaha, sawa. Basi ndio hivyo mawazo yangu. Nafikiri sisi hatuwezi kuendelea bila kuangalia swala hili la lugha maki kila mtu ana lugha yake mjapani ana lugha yake mkiuba na kispanyola mbrazile na kireno mwangola na ana, ana lugha zao pia wazairi na kilingala kwa nini sisi tusifanye lugha kubwa sana Kiswahili ndio kubwa kubwa lugha kubwa Afrika Kiswahili Kiarabu na Kisomali na lugha nyingine chache hasa ndio mazoea